Maak jylle bybels oop by Samuel hoofstuk, in Samuel hoofstuk 20. In Samuel hoofstuk 20. Ons lees die hele hoofstuk daar van op een saam, dus 43 verse. In Samuel 20 vanaf vers 1 Toe het David gevlug uit Najot by Rama en hy het by Jonathan gekom en gevra wat het ek gedoen? Wat is my misdaad en wat is my sonde voor jou vader dat hy my leven soek? Maar hy sê vir hom volstrek nie Jy sal nie sterwe nie, kyk, my vader doen geen ding, klein of groot, sonder om aan my te openbaar nie. Waarom sal my vader dan hier die saak vir my wegsteek? Dit is nie soend. Toe sweer David verder en sê, jou vader weet baie goed dat ek gins in jou oor gevind het en daarom het hy gedink, laat Jonathan gedink dit nie weet nie. Anders word hy bedroef. Maar so waar as die Heere leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En Jonathan het David geantwoord, wat jy begeer sal ek vir jou doen. Toe sê David vir Jonathan, kyk, morgen is dit nieuwe maan en ek moet sekerlik met die koning saam aansit om te eet. Maar laat my gaan dat ek my weg steek in die veld tot oormorgen aan. As jou vader my inderdaad mis, moet jy sê, David het my dringend verlof gevra om gauw na sy stad Bethlehem te loop, want daar is die jaarlikse offer vir die hele geslag. En hy sê, goed so, goed dan sal jou dienaar veilig wees, sorry, dan is jou dienaar veilig, maar as, as hy baie kwaad word, wee dan, dat die onhel van sy kant vast besluit is. Hierdie vers is die belangrike vers, dan bewys dan gins aan jou dienaar, want jy en jou dienaar, met jou saam in een verbond van die Heere gebring. Maar as daar by my een misdaad is, maak jy my dan self dood. Waarom sal jy my na jou vader bring? Toe sê daar Jonathan, moet nie so dink nie. Want as ek sekerlik bemerk dat daar onhel aan my vaderse kant vastbesluit is om oor jou te kom, sal ek jou dan nie te kenne gee nie? En David het Jonathan gevra, wie sal jou dit te kenne gee, of jou vader jou miskien een harde antwoord gee? En Jonathan sê vir David, kom, Laat ons uitgaan in die veld in. En hulle twee het in die veld ingegaan. Daarop sê Jonathan vir David, die Heere, die God van Israel is getuie, dat ek my vader morgen en oormoore op hierdie tyd sal uitvra, en as dit gunstig is vir David, sal ek dan nie aan jou stier en jou dit openbaar nie? Mag die Heere so aan Jonathan doen en so daaraan toe doen, as my vader goed vind om onhel oor jou te bring, dan sal ek jou dit openbaar en jou laat gaan, dat jy veilig kan wegkom. En mag die Heere met jou wees, soos hy met my vader gewees het. En sal jy my nie as ek dan nog lewe, die gins van die Heere bewys nie, so dat ek nie sterwe nie, jy sal ook nimmer aan my huis 
jou guns onttrek nie, wanneer die Heere, die vijand van David, een vir een van die aarde af uitroei nie, Toe het Jonathan dan een verbond gesluit met die huis van David en die Heere het dit geëis van die hand van David sy vijande. En Jonathan het David weer laat sweer by sy liefde vir hom, want hy het om lief gehad met, de liefde van, met die liefde van sy siel. En verder het Jonathan vir hom gesê, morgen is dit nieuwe maan, en jy moet gemis, en jy sal gemis word, want jou sitplek sal leeg wees. Maar oormorgen sal jy sekerlik afkom en gaan na die plek waar jy jou op die werksdag wegsgesteek het. En jy moet langs die klip esel gaan sit. Dan sal ek drie peile aan die kant daarvan skiet, asof ek na een teiken skiet. En kyk, Jy is, ek sal die dienaar stuur en sê, gaan soek die peile. As ek uitdrukkelijk aan die dienaar sê, daar is die peile van jou af dis kant toe. Bring dit, dan kan jy maar kom, want jy is veilig en daar is niks nie, so waar as die Heere leef. Maar as ek, as ek so aan die jongman sê, daar le die peile van jou af verder, gaan dan weg, want die Heere stier jou weg. En wat die saak aangaan met ons, sorry, en wat die saak aangaan wat ons bespreek het, ek en jy, kyk die Heere is tussen my en jou tot in eeuwigheid. Daarop het David om in die veld weggesteek, toe dit nieuwe maan was, gaan die koning aan die maaltijd sit om te eet. Die koning gaan op sy plek, op sy sitplek gaan, sorry, die koning het op sy sitplek gaan sit, soos die vorige kere, op die sitplek teen die mier. En Jonathan het opgestaan, en Abner het lang sal gesit, maar Davidse plek was leeg. En Saul het die dag niks gepraat nie, want hy het gedink, daar het iets met hom gebeur, dat hy nie rein is nie, waarlik, hy is nie rein nie. Op die volgende dag, die tweede dag van die nieuwe maan, Davidse plek leeg was, Sê Saul vir sy sien, Jonathan, waarom kom die sien van Israel gister en, Israel van, gister en vandag nie na die maaltijd nie? En Jonathan het Saul geantwoord, David het my dringende verlof gevra na Bethlehem toe. En gesê, laat my toch gaan, want ons het een familieoffer in die stad en my broer self het my laat roep. En ek het as ek dan nou gins in, die, in, die, in jou oog gevind het, laat my toch heen gaan om my broers te besoek. Daarom het hy nie aan die koningse tafel gekom nie. Toe ontvlam die toren van Saul tegen Jonathan, en hy sê vir hom, jou ontaarde, wederstrevige sien, weet jy nie dat die sien van Isa, dat, weet jy nie, dat die sien van Isa verkies, verkies tot jou skande en tot skande van jou moederse naaktheid nie? Want al die daal wat die sien van Isa op die aarde lewe, sal jy en jou koningskap nie bevestig word. Stier dan nou en bring hom vir na my, want hy moet sterwe. En Jonathan het sy vader sal geantwoord en vir hom gesê, Waarom moet hy gedood word? Wat het hy gedoen? Daarop gooi Saul sy spies na hom, na Jonathan, om hom te tref. Jonathan dan merk dat dit van sy vaderse kant vast besluit was om David dood te maak, staan Jonathan op van die tafel in gloeiende toren en hy het geen brood geëet op die tweede dag van die nieuwe maan nie want hy was bedroef oor David, 
omdat sy vader om smaaklik beheen het. Die volgende morgen gaan Jonathan volgens afspraak met David na die veld toe uit en die jong dienaar met hom saam. En hy sê aan die dienaar, loop soek toch die peile wat ek afskiet. En terwyl die dienaar loop, skiet hy die peile dwars oor hom heen. So die dienaar dan by die plek kom waar Jonathan die peile geskiet het, roep Jonathan die dienaar achterna en sê, le die peile nie van jou af verder nie. En Jonathan roep die dienaar achterna, kom gauw, hardloop, moet nie bly staan nie. En die dienaar van Jonathan het die peile opgetel en by sy Heer gekom. Maar die dienaar het van niks geweet nie. Net Jonathan en David het van die saak geweet. Toe gee Jonathan sy wapens aan die dienaar wat by hom was en sê vir hom, gaan, bring dit na die stad. Terwyl die dienaar huis toe gaan, staan David op van die syderkant en val met sy aangezicht op die aarde en buig driemaal. Daarna het hulle mekaar gesoen en geween, doordat David hardop gesnik het. En Jonathan sê vir David, gaan in vrede, omdat ons twee in die naam van die Heere gesweer en gesê het, die Heere sal tussen my en jou wees, en tussen my nageslag en jou nageslag vir altyd. Daarna het hy opgestaan en weggegaan, maar Jonathan het die stad ingeloop. So ver die geleeste gedeelte. Kom ons bid saam. Heere, ons dankie vir hierdie besondere bekende tekst, hierdie tekst wat vir ons so bekend is, Heere, ons weet die verhaal van die mees bekendste verhalen van die verhaal van David. En toch, Heere, is daar so geweldige diepte in hierdie tekst, en ek bid dat jy vir ons sal help om hierdie dinge te begryp, dat ons werkelijk sal sien wat hier vir ons uitgebeeld word en dat ons sal sien, Heere, wat sy besondere genade jy ook aan ons bewys het, net soos Jonathan en David. Ons dank jy vir hier die tekst, en ons vraag, Heere, dat jy vir ons nou sal lei, in die waarheid, terwyl ons dan in die geestgemeenskap ook saam is. In Jesus naam. Amen. Tydens die Joodse Holocaust, het Corrie ten Boom en haar gesin Joode beskerm, Uiteindelik so het hulle baie dier te staan kom, want uiteindelik was hulle self gevang in concentratiekampe gegooi en haar hele familie het gesterf, sy is al wat oorleef het. Maar hoe kon hulle staan en toekyk hoe miljoene jode vermoor word en niks doen nie? En daarom het hulle dan hulle harte en hulle huise oopgemaak en hier die jode ingeneem. En as jy gestap hoe, dis nou die Duitse geheime politiedienst, as hulle so moes uitvind dat hier was jode in hulle huis, so hulle groot moeilikheid gekry het. Dit was die tyd van oorlog en kos was baie skaars, soos wat mens kan verstaan en in die Nederlandse burgers, hierdie was natuurlijk, die kon nie ten boom in haar familie, was Nederlanders, was Hollanders, aan die Nederlandse burgers het die staat gekregen, koskoepons uitgedeel. Maar hierdie koskoepons het net genoeg geld gehad vir een geskin, eindelijk nie eers genoeg geld kost voorsien vir een geskin nie, wat nog te sê van al die jore wat in hulle huis was. Maar Corrie ten Boom met een plan gehad, sy het iemand geken wat koepons uitdeel. Sy het om nie eindelijk goed geken nie, sy het net geweet uit die gestremde dochter wat sy eindelijk beter geken het maar sy het hom al ontmoet en sy het toe gewaag om na hom toe te gaan om vir nog koepons te vraag. Hy dacht toe sy by hom in die kantoor instap, toe vraag hy vir haar hoeveel. En 
en in haar biografie vertel sy die verhaal, en sy sê die volgende, sy sê, I opened my mouth to say five, but the number that unexpectedly came out was a hundred. En hy geef vir haar honderd, sonder om te vraag, oor enig iets. En nou het sy nie net, net, net genoeg coupons gehad vir die jode wat in haar huis was nie, maar sy het begin uitgeef vir elke jood wat sy kon vind. Ek dank die ere vir mense soos, soos Corrie ten Boom wat hulle lewe gewaag het om ander mense te help en te red. Maar wat ek by ons moet raak sien is dat hier die jode moes hulle lewe waag om hier die vrou en haar familie te vertrouw. En net so moes Corrie ten Boon maar lewe waag om hier die man te gaan vraag vir hier die coupons. En dis wat ek vanochtend wil vergesels, is dat David moes ook sy lewe waag om iemand te vertrouw. En, en wie is die een wat hy moes vertrouw? Dis Jonathan, die sien van die koon. Die troonprins van Israel. Die sien van die man wat sy lewe soek. En so ek gesels vanochtend oor een getrouwe vriend. Ons gesels oor die verbondsverhouding wat jou leven redt. Ek wil eerst en sê ons moet kyk na die waarde van die verbond. Die waarde van die verbond. Jy sê die rede waarom David gevoel het hy kan vir Jonathan vertrouw was oor hulle vriendskap. Dat was hier die intieme vriendskap tussen hulle, wat ons van gelees het al reeds van vers hoofstuk 18 af. En ons weet dat in hoofstuk 19 het ons gesien dat Jonathan het al reeds sy lewe gewaag om vir David te beskerm. Hy het na die koning gegaan en vir hom in te tree. En so ons la, laas week het ons vir Saul en die manne daar na, na Jood achtergelaat, hulle is bezig gewees om te profiteer, En dit het vir David die geleentheid gegee om te ontsnap uit hulle klauwe. En, en nou moet David vlug, waarin vlug hy? Vlug na die huis van Jonathan. Hy gaan na die huis van Jonathan om te sê dat koning Saul, jou pa, soek nog steeds my lewe. En vir Jonathan is dit natuurlijk schokkende nies, want sy pa het om niks hiervan vertel nie. En ek bedoel, Dit maak nie vir hom sin nie, want sy pa vertel hom alles. Hy is toch die troonprins, die opvolger van die koning. Hoe kom die koning hom niks gesê nie? Ek denk net wat vir ons baie om uit te werk, hoe kom so sal hom niks vertel nie? David vertel ons ook die rede is dit nie. Hy het geweer dat David en Jonathan is boos en vriende. En dat Jonathan sal gaan praat het. Hy het moes aan sy sien beloof is so waar as wat die Heere leef, hy sal hom nie dood maak nie. En nou soek hy weer sy leven. En so sal dit nie vir Jonathan gesê nie. Maar, maar kom ons kom terug by die vraag. Die vraag is, hoekom van alle mense wat daar was in die hele volk Israel het David gekies om vir Jonathan te vertrouw? En dan wil ek vir julle sê, die rede is nie exclusief as gevolg van hulle vriendskap nie. Daar is meer hier as bloot net hulle vriendskap. Hulle het een verbond met mekaar gesluit. Vers 8 Bewijs dan gins aan jou dienaar, want jy het jou dienaar met jou saam in een verbond van die Heere gebring, Maar as daar by my enige misdaad is, maak my dan self dood. Waarom toch sal jy my na jou vader bring? Bewys dan gins aan jou dienaar. Dis eindelijk een baie slechte vertaling. Die woord wat daar met gins vertaal word, is die Hebrewse woord hesed, wat wat eindelijk vertaal moet word as liefde of medeleie. Die woord het intense connectie met loyaliteit of betrouwbaarheid. En, en so wat David hier vir Jonathan sê is nie, 
ach, doen gauw vir my een gins sien nie, wat, wat Jonat, of David vir Jonathan hier vraag is, bewys aan my een loyale daad van liefde. En waarom voel David, kan hy van Jonathan hier die loyale daad van liefde vraag? Die antwoord is, nie op grond van hulle vriendskap nie, maar op grond van die verbond, wat die twee vriende voor God gemaakt het. Tussen David en Jonathan is daar een verbond, en die verbond is dan die sleetel tot die verstaan van ons hele tekst van ochtend. Want David dring aan by Jonathan in die licht van hier die verbond om aan om loyaal te wees. En ons moet verstaan dat eindig staan David hier bakkant. Hy is die minnere in die situasie, is hy nie. Hy is die een wat kom om verhoop te vraag. En wat hy van Jonathan vraag, is om te gaan tegen die wil van sy eie pa. So David vraag dat Jonathan sy loyaliteit tegen oor die koning van Israel moet prijs geef vir David. Dis hoogst vraag. En die enigste grond wat David het om dit te doen, is die verbond wat daar tussen hier die twee vriende is voor God. En dit herinner my aan ons eie hoop, is dit nie. Dat hier sit ons vanochtend soos David bakke, Ons is die minder, hy is die meerder. En voor die Heere moet ons vir ochend staan en ons het niks anders as om te sê, Heere, ons is die dienaar. Ons staan in die dienst, ons is nie die gelijke nie. En ons moet van die Heere smeek dat hy terwille van sy eie loyaliteit aan ons genade sal bewys. Want daar is een verbond tussen ons. Een verbond voor die Heere. Dat hy aan ons sy hesset liefde sal bewys, sy gins, sy liefde, sy medeleie sal bewys, Want ons is in nood en niemand anders kan ons help nie. Ons het niemand anders om na toe te draai nie. Ons is des beraad vir die hulp van die Heere, want anders gaan ons help. Dis die waarde van hier die verbond. dat ons iemand het wat ons sal uithelp in ons grootste oomlikke van nood. En soos David dan vir Jonathan gehaad het in sy oomlik van nood, so het ons die Heere Jesus in ons grootste oomlik van nood. En hy is loya, hy is getrouw, hy is betrouwbaar, want hy het met ons een verbond gesluit, en daarvoor betaal met sy eie bloed. Dit bring ons by die tweede punt van oogend, en dit is die diepte van die verbond. Die diepte van die verbond, nou eindelijk as die mens die tekst lees, en jy kom by vers 12, vers 12 tot 17, dan sien jy dat vers 12 tot 17 onderbreek eindelijk die vloei van hierdie tekst. 
Als je hierdie verse uitloos en je gaan vanaf vers 11 en je gaan aan bij vers 18, dan zie je zien die tekst loop perfect vloei van daar af voor en toe, daar is niks wat in die pad staan nie. En dit vraagt dan die vraag, hoekom onderbreek Samuel dan hier ons tekst? Wat is daar wat zo so belangrijk is dat hij voelt nodig om dit hier bij te voegen? En, en dan vindt ons dat dit wat hij bijvoegt is eindelijk so strijdig met dit wat die mens zou so verwacht in hierdie context. Dit begin eindelijk redelijk zonder ongemak in vers 12 tot 13, waar Jonathan sy getrouwheid aan David beloof, hy sê die Heere is my getuie David, dat ek sal my pa zijn gevoel oor jou gaan uitvind en jou laat weet. Het is niks ongemakkelijk oor dit nie. Dat is eindelijk wat, wat David hier, of Jonathan hier voor David sê, maar die volgende twee versen brengen ons dan voor hierdie geweldige ongemakkelijkheid. En, en je ziet net die ongemakkelijkheid daarvan, wanneer jy eindelijk verstaan wat Jonathan hier voor David sê. Wat David, Jonathan eindelijk hier voor David sê is dit. David, als jij koning wordt, zal jij niet in mij my hierdie het liefde bewys, nie net aan mij, nie, maar ook aan mijn hele familie wat jij veronderstel is om dood te maken. David, ek beloof aan jou, ek sal getrouw wees in ons verbond, maar maar David, ik vraag dan dat jij ook aan mij getrouw zal wees en hier die verbond. Is in dat meer hier in ons tekst als wat jij denkt als je dit in de eerste oog opslag lees. En dit maakt hier die ding menselijk gesproken bij ongemakkelijk. Want onthoude vroomelijk, wie is Jonathan? Jonathan is die troonprins, die volgende koning. En dan komt Jonathan hier en hij zweer hier die verbondsgetrouwheid aan David. En, en terwijl Jonathan bezig is om hier die verbondsgetrouwheid aan David te, te zweer, bereken hij verwoordelijk die kosten van zijn getrouwheid aan David. Dat als David leef, zal Jonathan nooit koning worden. En hier wijst Jonathan dan voor ons dat hij dit besef. En zo so wat hij doet is hij komt naar David toe en zegt van me: ik besef als jij blij leef, is ik en mijn familie in gevaar. Ik smeek jou om mij en mijn familie te leven te bewaren terwille van die verbond wat daar tussen mij en jou is. Je ziet dus hoe het in hierdie tijd was. Dat als daar een nieuwe koning op die, op die troon gekomen dan het hy, was hij verantwoordelijk daarvoor om die koning, zijn familie, die vorige koning en al zijn familie uit te wisselen voor die voet, die hele rol. En zo so kan je nou zien dat het is nou Jonathan. Wat smeken kom in verdaven vrouw ter wille van ons verbond, verwijs aan mij, hij zit. Moet niet doen wat je veronderstel is om te doen. Nie. Jonathan beseft dat zij is zit toen er David gaan om zijn koninkrijk koos. En daarom pleit hij is het voor zijn eie leven en die van zijn familie. Je ziet Jonathan besef dat hij hier die gins aan David, als hij hier die gins aan David bewijst, dan schiet hij hemzelf drie maal in die voet. Eerstens, als hij hier die gins aan David bewijst, dan waag hij zijn leven om tegen die koning op te staan. Tweedens, 
Als hij die woord David hier die gins bewijs, dan verloor hij zekerlijk zijn koninkrijk. In die derde ding, als Jonathan aan David hier die gins bewijs, dan plaas hij zijn leven en die familie, zijn hele familie, zijn leven in gevaar. Er willen van hier die verbondsverhouding, wat daar tussen David en Jonathan is. Het gaat niet bloot niet hier oor twee vrienden wat met elkaar gezels en van elkaar gaan zitten. Het is veel meer op die spel als bloot dit niet. Maar, maar broer en zuster, denk voor een oomlik, hoe prachtig skets dit nou niet weer eens die evangelie van Jesus Christus is. Nie net zou so die Heere terwille van ons sy heerlijke gestalte moes opoffer en in die gestalte van een mens een slaaf kom nie. Maar terwille van sy verbondsgrauheid so hy moes gaan na die dood. So hy moes sterf terwille van sy verbond met ons. En hij heeft ons zo so lief gehad. Hij heeft ons zo so lief gehad dat hij het aan ons sy heeft loyaliteit bewijs. En zou so het dan niet realistisch wees dat die Heere ook van jou zou eis om getrouwd te wees aan sy verbond met jou? Zou so het niet net realistisch wees dat die Heere van jou zou so verwacht om je leven uit te verkopen aan hom wat alles voor jou gegeven het? Dat alles, alles, alles ander vir jou so waardeloos word. Want om Jesus Christus als prijs te verkry, oortref alles in waarde. En so staan die verbond dan vast, want Jonathan en David lief gehad met die liefde van sy eie siel. En die evangelistische implicatie van hier die stelling behoort ons tot rane te drijf. Om ons te laten besef dat die Heer het ons waarlijk lief. Zo so lief dat hij zijn leven gegeven voor ons. Het enigste logische gevolg is dat ons zal leven alsof die Heer ons enigste Heer is. Alsof niemand en niks anders voor ons meer belangrijk is. Maar om hom te dienen. Dit is ons leven. Het laatste punt. Die kosten van die verbond. Die kosten van die verbond. En so dan hier kom Jonathan dan en hij maakt die nies aan David bekend. Hij vertel nou eindelijk voor ons hoe gaan hij die nies aan David bekend maak. Hij gaan vir David kom vertel precies wat Da, wat koning sal werkelijk van hom denk en dit is eindelijk een redelijk eenvoudige plan Daaf, uh, Jonathan sal uitgaan met sy pijl en boog in die veld saam met sy dienaar en David gaan dan nabij skuil en dan gaan Jonathan sy pijl skiet en as hy sy pijl kort skiet dan weet David het is veilig vir hom om terug te kom maar as hy sy pijl voorbij skiet ver skiet dan weet David hy moet gaan want sy leven is in gevaar en so die dag van die feest kom en daar is een merkbare afwezigheid aan die tafel, dus is een groot polifant in die vertrek, allemaal sien dit, maar niemand sê een woord nie. En, en Saul maak sy eie gevolgtrekking, dat David het een of ander iets gedoen wat om onrein maak, zodat so hij hij nie van hier die feest kan eet nie. 
Maar die volgende dag, die tweede dag van die feest, is David sy sitplek nog steeds leeg. En Saul kan nie meer stil blij nie. So hy vraag vir Jonathan, waar is David? En Jonathan, soos hulle afgesprek het, sê nie, hy is met verlof, hy is na Bethlehem sy stad, hulle het nodig om een familie offer te bring, en hy het gevra of hy kan gaan, maar Saul gloe nie hierdie story, en sy toren ontvlam tegen sy eie sien, vers 30, jou ontaarde wederstrevige sien, weet ek nie dat jy die sien van Isa hy verkies tot jou skande, tot die skande van jou moederse naaktheid nie, want al die dag wat die sien van Israel op aarde leef, sal jy jou koningskap nie bevestig, en jou koningskap nie bevestig word nie. Wat sal vir David hier sê, is hy, of hy, Jonathan sê, Jonathan besef jy nie die koste nie? As David leef, sal jy nooit koning word nie. En jy is gebore om koning te wees, dis waarom ek die naaktheid van jou moeder ontbloot het, om een sien te hee wat sal koning word. As jy dit nou wil hee, en sal sy eie onsmakelike woorde. En so sal kom en hy dwing eindelijk vir Jonathan om David aan hom oor te lever. Maar Jonathan weier, terwille van sy verbondsgetrouheid aan David weier, terwille van die eer van die Heere beskerm Jonathan sy boesemvriendse lewe, en in stede daarvan om David oor te gee aan Saul, beskerm Jonathan Davidse lewe. En dit ontvlam die boosheid van Saul soveel so, dat hy nou poog om sy eie sien dood te maak, dier om met die spies te gooi. Die koste van hier die verbondsgetrouheid van Jonathan aan David, dreig om Jonathan sy leven te koos. En toch bly Jonathan steeds getrouw, en hy staan op een gloeiende toren, en hy loop uit, en hy gaan na die veld toe soos afgesprek, en hy skiet sy peile ver, so dat David kan weet, Hy moet vlug vir sy leven. En Jonathan stier dan die dienaar weg en dan in die emotionele belaaide oomlik ontmoet hier die twee boesemvriende. Moendlik in hulle gedachte die laaste keer wat hulle mekaar ooit weer sal sien. en hulle gebruik hier die geleentheid om hulle trane te stort, maar ook om die verbondsbeloftes te herbevestig. Dan kan hier die woord, Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende geef. En Jonathan was bereid om sy leven te gee, om sy vriend sy leven te bespaar. Maar Jonathan sy leven is gespaar, is dit nie, hy het nie gesterf nie. Voor ons Heere Jesus Christus moes met sy leven betaal. Hy het gesterf. Want sê Johannes 18 vers 14, Het is voordelig dat een man vir die volk sal sterwe. Die rechtverdige vir die onrechtverdige is. 
die lang terwille van die schaap. En net soos wat Jonathan dan in die laatste verf te gaan naar die stad, naar zijn vader is. So het ons hier Jesus ook teruggegaan naar zijn vader is. Zou so ons, ons boezemvriend weer ontmoet? Was die zekerheid tussen David en Jonathan of hulle mekaar ooit weer sal ontmoet nie, maar weet julle, ons sal weer ons vriend ontmoet. Hij zou komen op die wolken om ons te komen. En dan zal ons, soos hy, bij zijn vader zijn huis wees. Verewig. Hy sal ons in sy paleis inneem en daar zal altijd voor ons plek wees. Samuel sê in, saam, in spreke 18 vers 24 Daar is een vriend wat sterker aanhang as een broer. Voor Jonathan en Jonathan het David so een vriend gehad wat sterker aangang het as een broer. Maar wat ik wil ons met raak sien uit hierdie tekst is dat ons het een vriend wat veel sterker aan en die Heere Jesus Christus ons Heere. Wat met zijn leven betaal het, so dat jy kan leef. Hij is betrouwbaar. Hij is loyaal. Sy liefde en medeleie aan ons kan niet vergelijk word met enig iemand of enig iets anders nie. Want daar staan een verbond gesluit tussen ons en die Heere. Gesluit uit sy genade. Met elkeen wat in hom glo. En daarom verstaan elke gelovige wat het is om een vriend te hee in alle omstandighede. Een wat een vertrooster is, wat langs ons komt staan en ons sterk maak om dier alles te gaan. Maar meer nog so, in die grootste van alle beproevingen in zwaarte en elendes wat ons in die oog staar. Want hier zit ons allemaal zondags. Allemaal van ons zondags. En als God niet aan ons genade bewijst, als God niet aan ons hees het bewijst, nie, wat zou so hoop het ons? In die woorde van ons lied van ochtend, nergens is een vriend getrouwer, als hij wat jou nodig weet. Jesus voel met al jou zwakheid en wil deel in al jou leed. Ons het een vriend in goeie tye, ons het een vriend in slechte tye, letterlijk, ons het een vriend vir eeuwig, is dit nie. En toch staan ons voor ochend bakkant voor hom, smeken vir sy genade. Maar op grond van die verbondsvrouw zal hij voor ons gee, want hij het beloof en hij is getrouw. Amen. Kom ons bid. Heer, ek dank je voor die kostbare woord. En ik dank je voor die dienaar David en Jonathan. En hier die kostbare liefdesverhouding tussen die twee van hulle, inderdaad een verbond gesluit tussen hulle voor God. 
Want eindelijk, jyre, is dit maar net een schade. Een schade van dit wat ons in Christus Jesus het. En wat sal aanhou tot in alle eeuwigheid. Dat u ter wille van u vriende, u leven gegeet, zodat so ons, toen ons nog zondag was, genade kon vind in die eeuwe wat verewig is. In ons van ochtend, terwijl ons bak aan voor u staan, dier u gewas is, van alle zonde, en gekleed is, met die gerechtigheid van Jesus Christus zelf zodat so die eeuwigheid ons in kan wees in hom. Help ons om waarlijk dankbaar te wees, hier. En daarom juist so te leef, dat die naam verheerlik sal word in die dinge wat ons doen. En sê, en dink. Weer het in Jesus naam. Amen.